Im Finale des DFB-Pokals im Jahre 2038 stehen sich RB Leipzig und Delay Sports Berlin gegenüber. Das Spiel entscheidet Delay Sports für sich und fährt die erste nationale Trophäe in der Vereinsgeschichte ein. Somit sind sie für die nächste Saison automatisch in der Europa League und messen sich mit der europäischen Klasse. Ein Szenario, welches unter Umständen so stattfinden könnte, oder? Der neu gegründete Verein sorgt für Schlagzeilen über Schlagzeilen. Während einige das Projekt als das Beste auf YouTube benennen, vergleichen es andere mit dem Konzept von RB Leipzig. Was steht hinter Delay Sports und ist etwas an den Vorwürfen dran? Das und vieles mehr besprechen wir nach dem Intro. Im November 2021 gründeten Elias Nährlich und Sidney Friede den angetragenen Verein Delay Sports Berlin. Elias Nährlich ist, wie den meisten von euch bekannt, ein Streamer und YouTuber mit knapp Millionen Fans. Sidney Friede ist sein Streamer-Kollege und früherer Hertha-Profi, der ebenfalls eine enorme Reichweite besitzt. Während Union Berlin 173.000 Follower auf Instagram hat, sind es bei Hertha BSC 245.000. Delay Sports hingegen hat bereits nach wenigen Wochen die 343.000 Follower geknackt und ist somit der reichweitenstärkste Verein aus Berlin. Laut eigener Aussage entschieden sich die zwei Kollegen aus einer Schnapsidee heraus für die Gründung von Delay Sports. Den Vereinsnamen, das Wappen und die Trikotfarben des Vereins entschied die Community. Der Verein fängt in der untersten Spielklasse, der Kreisliga C, an und möchte sich von da an hocharbeiten. Elias Nährlich vermutet, dass mit der aktuellen Mannschaft die Bezirksliga möglich ist, doch die Landesliga schwer werden könnte. Würde der Verein die Landesliga erreichen, wären sie noch drei weitere Ligen von der dritten Liga, also der Professionalität, entfernt. Doch wer sind die aktuellen Fußballer bei dem neuen Berliner Verein? Zum einen sind es Elias Nährlich und Sidney Friede selbst. Ex-Profi Kevin Pannewitz, Influencer Dia Adjar mit mehreren hunderttausend Zuschauern auf Social Media, der Landesliga-Erfahrung mitbringt, fast Profis wie Michael Kemere, Bilal Kameri und auch Regionalliga-Erfahrung mit Alieu Savané und laut eigener Aussage die besten Kicker und der Trainer von Berliner Verein Schöneberg 3 rangeholt. Zusätzlich hat der Verein einen Fitnesscoach, um Athletiktraining machen zu können. Die Spiele trägt der Verein im 3000 Mann großen Preußenstadion von BFC Preußen aus. Eli beschrieb die Struktur der Mannschaft mit 10 sehr guten Spielern, 15 guten Spielern und 10 bis 15 Spielern, die einen über den Durst trinken und gut für die Stimmung sind. Der Verein soll vorerst familiär bleiben, um eine vertrauensvolle Atmosphäre beizubehalten. Der Spaß soll im Vordergrund stehen und das Sportliche soll sich nebenbei entwickeln. Die Spieler bei Delay Sports verdienen kein Geld. Höchstens ein kühles Blondes und ein Klaps von mir auf den Po, wenn er ein geiles Spiel gemacht hat, sagte Eli über die Bezahlstruktur im Verein. Gegner des Projekts werfen dem Verein vor, bei der Zulassung für die Kreisliga C von einer Sonderregelung profitiert zu haben. Schauen wir uns mal das Ganze genauer an. Erstmal, ja, es stimmt, der Verein hat von einer Ausnahmeregelung profitiert. Grundsätzlich muss ein neu gegründeter Verein nämlich mindestens drei Jahre ununterbrochen in der BFV Freizeitliga teilnehmen, um anschließend am ordentlichen BFV Spielbetrieb teilnehmen zu können. Ansonsten könnte ja jeder x-beliebige einen Verein gründen. Allerdings heißt es in den Aufnahmebedingungen des Berliner Fußballverbandes, dass in begründeten Fällen eine Ausnahmeregelung möglich ist. Delay Sports durfte somit die drei Jahre in der Freizeitliga überspringen und in der Kreisliga C starten. Und wie begründet der Verband die Ausnahme? Zum einen gibt es in der Saison 22-23 keinen Aufsteiger aus der Freizeitliga in die Kreisliga C. Heißt, Delay Sports nimmt keinem Verein einen Platz weg. Zum anderen ist der Verband vom Konzept des Vereins überzeugt. Durch die Innovationskraft und Reichweite von Delay Sports könnte der gesamte Berliner Fußball profitieren. Zitat Vereinsgründer Elias Nährlich erreicht mit seinen Streams Millionen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Wenn diese Aufmerksamkeit für eine nachhaltige Entwicklung und zur Förderung sozialen Engagements genutzt wird, ist das ein Gewinn für die Vereinslandschaft unserer Stadt. Und das kann man sicherlich so unterschreiben. Durch die erzeugte Reichweite von Delay Sports erzeugt man Reichweite für den Amateurfußball in Berlin. Somit erreicht man zum einen mehr Zuschauer und zum anderen auch sicherlich einige Fußballfans, die wieder die Fußballschuhe anziehen und sich bei einem Verein anmelden. Die Ausnahmeerlaubnis ist allerdings an Auflagen geknüpft. Der Verein muss bis zum 30.06.2024 zwei Jugendteams aufstellen, welche für mindestens zwei volle Spielzeiten ununterbrochen am Spielbetrieb teilnehmen müssen. Zudem muss Delay Sports zwei Unparteiische melden, um der Förderung von Schiedsrichtern beizutragen. 
Generell gelten die Auflagen, die für jeden Verein gelten, auch für Delay Sports. Also profitieren sie dadurch, dass sie sich die drei Jahre Vorlaufzeit sparen. Eine Ausnahmeregelung, die greift, da der Verein für den Berliner Fußball insgesamt eine Bereicherung darstellt. Und all das führt dazu, dass Kritiker den Verein mit RB Leipzig vergleichen. Ist die Kritik aber begründet? Das erscheint allein schon daher absurd, da in den Vereinen nicht massig Geld gepumpt wird, geschweige denn überhaupt Geld. Außerdem hat sich Delay Sports keinen Startplatz eines Oberligisten erkauft, um die unteren Ligen zu überspringen. Auch der Name des Vereins ist der Wunsch der Community gewesen und kein ausgeklügeltes Konzept, um ein Energy Drink zu promoten. Ja, der Verein trägt Vita Wade als Sponsor auf dem Trikot, welches das Wasser von Eli, Sidney und Niklas Wilson ist. Aber der Aufwand, einen ganzen Verein aus der Kreisliga hochzuziehen, nur um sein eigenes Getränk zu promoten, steht nicht im Vergleich zum Ertrag. Da gibt es sicherlich einfachere Methoden, um für sein eigenes Wasser zu werben. Es ist einfach eine willkommene Möglichkeit, einen Sponsor auf dem Trikot zu haben. Der Verein wird sicherlich die untersten Ligen überrollen, da die Kontakte von Eli und Co. so weit reichen, dass sie viele begnadete Kicker an Land ziehen konnten. Die Vereine werden bei Spielen gegen Delay Sports sicherlich extra motiviert sein und alles geben. Allerdings denken wir, dass Eli mit seiner Einschätzung, dass es ab der Landesliga schwer werden könnte, recht hat. Irgendwann wird es nötig, dass man Geld in die Hand nimmt und weitere Spieler ranholt. Mit der Reichweite von Delay Sports und ein paar eingefahrenen Aufstiegen könnten sich sicherlich Sponsoren melden, die Bock hätten bei Delay Sports einzusteigen. Letztendlich würde man von der enormen Reichweite profitieren können. Auch ist es möglich, dass der Verein den Berlin-Pokal einfährt und somit einen Startplatz im Kampf um den DFB-Pokal erringen könnte. Somit würde der Verein weitere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ob der Verein es bedeutend hochschafft, wird sich dadurch entscheiden, ob die Gründer Eli und Sydney am Projekt festhalten und dem Verein die nötige Aufmerksamkeit geben, um über eine lange Zeit erfolgreich zu bleiben. Was meint ihr? Wie hoch wird Delay Sports in Zukunft spielen? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Und jetzt geht's um dich. Im links verlinkten Video erklären wir dir nämlich den einfachsten Weg, um Profispieler einer Nationalmannschaft zu werden. Schau es dir gerne an. Ansonsten bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao.